fährt Auto damit. Ne? Wie so ein Taxifahrer. Ja, aber wir haben nachher noch ein ganz interessantes Duell. Und zwar, Cloud9 trifft auf Stewie. Ja? Es wird sehr interessant. Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall, glaube ich, um 12 Uhr schauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, das könnt ihr im Anschluss auf dem Kanal von, der, von Face It sehen auf YouTube. Und zwar findet das Ganze in der ECS statt. Ne? Das erste Duell gab es ja schon. Ähm, zwischen Cloud9 und äh, SK Gaming in der SA Pro League. Das war ja sozusagen in der ersten Spielwoche. Und jetzt findet das Duell in der ECS statt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich heute Cloud9 präsentieren wird und wie sich, ähm, wie sich auf jeden Fall auch äh, SK Gaming äh, präsentieren wird mit, mit Stewie. Von daher, das Ganze kann ich euch nur empfehlen. Ist nochmal ein kleines Schmankerle. Aber wie gesagt, das überträgt Face It am ähm, ab 12 Uhr und wir gehen jetzt ins Game rein. Äh, wie gesagt, da haben wir auch keine Rechte dafür. Ähm, das macht Face It komplett eigenständig. Ja, dafür einfach mal auf dem Kanal dann vorbeizuschauen. Ich weiß jetzt auch nicht genau den Link, aber ich glaube, das ist bei uns auf der Homepage auch immer fleißig verlinkt. Also, freut euch drauf. Das wird auf jeden Fall spannend. Und wir gehen ins Matchup. G2 gegen North am Mikrofon der Herr Tobias Stoll. Observer ist Bastian und Alexander. Vielen Dank, Jungs. Da muss ich das nicht machen. Werde ich wieder Katastrophe. Also, erstmal eine schöne Kamerafahrt im Underpass. Und es geht nach vorne mit viel Tempo bei North Richtung Mitte. Und... Wir sehen G2 erstmal sehr defensiv und das ist natürlich auch immer ein Vorteil. Wenn man auf Overpass die lange Distanz wagen kann, sollte man es auch tun. NBK versucht auf jeden Fall noch auf eine zweite Schelle zu gehen. Wird jetzt über lang von Kirby unter Druck gesetzt und damit ist es auch um ihn geschehen. Sein Weg kann ihm da nicht wirklich viel Backup geben. Kenny S kann froh sein, dass er da nochmal rauskommt. Das Glück hatte NBK nicht. Oh, das ist aber interessant. Die pushen jetzt einfach am kompletten Spot vorbei. Und die gehen Richtung Billing. Wie frech ist das denn? Die merken, okay... Die Situation wird haarig. Also versuchen wir nochmal Plan B auszupacken. Und der scheint irgendwie funktioniert zu haben. Wie gut ist das denn von North gewesen? Ganz, ganz widerliche Aktion. Und G2 weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Der MSA kann die Runde sogar für North nach dem dicken Vorteil nochmal umdrehen. Jo. Und MSL wartet und Mixman versucht einfach durchzudiffusen. Das ist das 1 zu 0. Oh, das ist gut gespielt von North. Das ist wirklich sehr gut gespielt. Wie gut die halt nochmal auf die Situation reagieren. Also, es das heißt, G2 gegen North. Die Piste geht an die Dänen. Und für G2 heißt es, mit der Scout und ein paar Pistolen natürlich direkt eine Antwort zu finden. Kenny S ist am Sparen. 1550, da wird direkt in die AWP investiert. So, und der MBK kriegt erstmal Besuch in der Mitte. So, der hat Walde angeschossen. Der hat eine AK. Das ist schon mal sehr viel Schaden, den man da verteilen kann. Gegen AK niemals schlecht. Aber AZ wartet schon in der Toilette. Und der ist da. Da kommt die AK auf lang. Schönes Break Control von MSL zusammen mit AZ. Kann auch so sehr leicht stacken. Body kommt da nicht auf den Kopf drauf. Damit kann man nicht mehr verhindern, dass die Bombe defused wird. Und am Ende ist die Runde hier vorbei. Runde gelaufen. Das war's. So, 
Und für G2 wird es in der Runde auch erstmal ah, ja, nicht viel zu holen geben. Vorteil liegt bei North. Die Runde können wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es wirkt auf jeden Fall erstmal von North ein bisschen strukturierter als das, was wir auf, äh, auf Mirage gesehen haben. Ja, G2 versucht auch sein Glück ein wenig mehr aus der Runde rauszuholen. Und das mit einem Stack Richtung Toilette. Mit drei Leuten. Einer boostet hoch. Einer steht close. Einer steht auf lang. Mix will einfach nur mit dem Kopf nach unten. Um für Überraschung zu sorgen. So, und das könnte vielleicht sogar aufgehen. Ich glaube, Apex hat da irgendwas gesehen. Wird auch direkt zurückgedrängt. Und das System geht hier einigermaßen auf. Zumindest bekommt Kenny S einen. Eine kleine Ausbeute ist es. Aber besser als gar nichts. Das ist nur noch Mixwell. Direkt hinterher. Und läuft in die AK rein. Da haben wir die Runde für North gut gelaufen. Gucken wir aufs Geld. Die haben halt kaum was verloren. MSL ist nicht einmal gestorben. Zweimal zwar Mads, aber guckt euch das Geld an. Das ist auf jeden Fall solide. Damit wird man auf jeden Fall gut über die Runden kommen am Anfang. Und es gibt direkt eine taktische Pause. So. Direkt die taktische Pause. Die kommt... Ne, ist eine technische sogar. Ich könnte jetzt vorstellen können, dass Heroic halt direkt anfängt und, äh, und sagt, okay, wir versuchen jetzt mal ein bisschen Ruhe wieder ins Spiel reinzubringen. So, vielleicht kleiner Fun Fact: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Mouse Swords zu zweit, äh, zur Zeit das Top 2 Team im HLTV Ranking ist? Der Face Clan immer noch auf Platz 1. Mouse Swords dicht gefolgt mit Fnatic. Fast zusammen auf einer Höhe. Liquid auf Platz 4. Astralis auf 5. Navi auf 6. SK Gaming ist auf 7. Runter Rutsch Cloud 9 auf 8. G2 hält sich noch wacker in den Top 10. Genau wie das die Ninjas in Pyjamas machen. Aber. Mausbots auf Platz 2. Ich würde sagen, dafür gibt es beide Daumen erstmal hoch. Wollt ihr mal gerade so gucken? Ein bisschen Fun Facts kann man ja einstreuen in so einer technischen Pause. Ähm, Mads rebootet seinen Router. Das ist die Information, die ich hier habe. Ja, andere Information, die ich euch natürlich auch mitgeben kann, ist, dass äh, Big heute gewonnen hat gegen Envias Academy. Damit ist der erste Weg in die Pro League auf jeden Fall schon mal gelegt. Zurzeit spielt, glaube ich, noch Sprout. Ähm, die spielen auch um den Einzug in die ESL Pro League. Wir können ja mal ganz kurz, wir können ja mal ganz kurz gucken, ähm, wie viel es da steht. Weil das wird von uns nicht übertragen. Weil wir übertragen keine Mountain Dew League mehr. Und Sprout hat 2-0 verloren. So, zurzeit spielt noch Asterion gegen Virtus Pro. Das ist auch in der Mountain Dew League. Da konnte zumindest erstmal Virtus Pro mit 6 zu 4 in Führung gehen. In der ersten Map of Inferno. Und Kinguin spielt noch. Also da zwei polnische Teams mit unter den heißen Eisen sich zu qualifizieren und vielleicht einfach auch Argo dann abzulösen, für die es zurzeit nicht so gut aussieht. So, Big hat aber schon mal den ersten Schritt geschafft in der Mountain Dew League. Mal schauen, wo es für sie hinführt. Ihr Gegner wäre... Was wären eigentlich ihr Gegner? Gucken wir mal. Ihr Gegner wäre Kinguin oder Spirit. 
muss ich sagen, ist möglich. Ist möglich, dass sie das auf jeden Fall gewinnen. Also der Weg ist schon mal gut gelegt. Ja. Für, für Big wieder in die Prodig einzuziehen. Dann wird es natürlich spannend, welche AWP man picken möchte. Das Thema hatten wir aber heute schon. So, und mal gucken, wie lange er jetzt braucht, um seinen Router neu zu starten. Kann nicht so lang dauern. Wohl bei mir wird es wahrscheinlich länger dauern. Mein Anschluss braucht immer Ewigkeiten, bis der Router wieder Internetverbindung hat. Gegen gefühlt 20 Minuten ins Land. Ja, danke, liebes Vodafone. Läuft nicht so nice. Vodafone und ich werden noch ganz dicke Freunde im Internetbusiness. So, ich suche einmal noch Leute, die mir vielleicht Erfahrung geben können zur Telekom Hybrid. Also dazu, wie äh, LTE läuft für Streamen und natürlich auch fürs Zocken. Ich hatte einmal LTE benutzt, da hatte ich eigentlich keine Probleme. Nur wie es beim Stream aussieht, weiß ich leider nicht. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch Erfahrungen damit. Kann mir das gerne per Twitter mitteilen ähm, und mich da mal ein bisschen informieren. Ähm, von daher freue ich mich da, wenn sich da jemand auskennt und mir so seine, seine Insights geben kann, würde ich mich natürlich freuen, weil ich suche händeringend wahrscheinlich nach einem neuen Internetprovider und da ich keine andere Wahl habe, als auf Hybrid zu gehen, da mein Kabelinternet ja so super läuft, ähm, werde ich da wahrscheinlich auf Kabel wechseln. Leider bin ich das einzige Haus in der Straße, was wohl kein VDSL hat, sonst hätte ich auch schon VDSL genommen. Das ist sehr schade. Der Glasfaserausbau wird auch nicht passieren. Von daher kann ich nur hoffen, dass irgendwann VDSL weiter ausgebaut wird und ich werde damit bevorzugt werde oder ich muss auf LTE wechseln oder ich muss hoffen, dass Vodafone meinen Upload repariert. So, es geht aber weiter. G2 gegen North. Wir gehen in Runde Nummer 4. North wird jetzt gegen die erste Waffenrunde von G2 ankämpfen. Die haben sich natürlich ein gutes Geldpolster erarbeiten können. In den ersten paar gewonnenen Runden hat man ja, schon ein paar Waffen verloren. Aber das ist mehr als in Ordnung. Und es geht direkt auf eine Vollmacht und zwar Richtung... Picknick, beziehungsweise Richtung Lang und das mit einem Full AK bei. So, Kenny S direkt an der AWP. Boah, da kommt auch ordentlich viel reingeflogen. Kenny S kann aber hier nochmal die Lücke finden. Da wartet immer noch Apex und Kenny S wird einfach nur überfahren. Also, dem will man gar keine Möglichkeit mehr geben, da die Position mal auszuspielen. Oh, das ist super viel Schaden von G2. Die Bombe rausgenommen. Das Prefire passt. Man macht das direkt platt und es liegt an AZ mit 10 HP. So, die, der LTE-Upload ist äh, mies. Habe ich andere Erfahrungen gehabt. Also, da wir jetzt nochmal eine Pause haben. Ich glaube, ich glaube, wir kriegen jetzt ein, ein Stand-In. Arcor kommt jetzt als Stand-In. Arcor. Wer das noch kennt, das ist auch so ein Internet-Provider. Äh, nee, bei Mads geht wohl das Internet nicht mehr. Deshalb muss man jetzt aufs Academy-Team zugreifen. Das heißt, wir haben nochmal eine Pause. Da ist wohl das Internet-Trip. Nee, du hast mit LTE eigentlich einen guten Upload. Das Problem ist halt, dass das auch Shared Medium ist. Und es kommt drauf an, wie weit die Antenne weg ist. Gucken wir mal, wann es hier weitergeht. Also, wir warten jetzt auf ein Stand-In. Dachten wir mal, alle mal früh Feierabend, ne? Und was ist? Dann bricht in Dänemark die komplette, das komplette Internet zusammen. 
So, Akko ist ein echt guter Spieler. Akko ist echt ein guter Spieler und auf den warten wir jetzt. Der hat im Academy Team ähm, wirklich sehr gute Leistung gezeigt. Und wird jetzt hier als Denden reinkommen. So, gucken wir mal ganz kurz zur Zeit. Spielt er, wie erwähnt, im North Academy Team. Hat ein HLTV-Rating von 1,11. Also, das ist okay. Und er ist... Spielt er noch für North Academy? Ja, er spielt noch für North Academy. So, und die spielen zurzeit beim Hellcase Cup, aber eher nicht so erfolgreich. Also man hat ein bisschen nachgelassen, hat sich in die Top 30 vorgekämpft und ist jetzt irgendwie in den, 8, ist jetzt in den Top 98 gelandet. Das letzte, den letzten Erfolg, den sie einfangen konnten, war die Assembly Winter 2018. Ähm und sie spielen zurzeit mit drei Leuten. Also das, das Team wurde ja ein bisschen auseinandergepflückt durch den Wechsel von Matt. Ähm hat man so ein bisschen das Ganze ruhen lassen. Ja, aber ansonsten hat er eigentlich nicht schlecht gespielt. Also, wir warten, dass der Stanton reinkommt. Dass wir hier weitermachen können. Da wird sich noch ein bisschen im Kreis gedreht. Tja, ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt der, der Wahrsager. Ich weiß alles, Mr. Dumper. Nein, ich stehe natürlich mit der ESL im Kontakt bei solchen Sachen. Der Admin hält mich da komplett auf dem Laufenden. Also da weiß ich immer Bescheid, wenn irgendwie eine technische Pause ist. Ähm, ich weiß, wann jemand eine taktische macht. Dafür haben wir unsere Kommunikationswege. Und der Admin, der gute Akazius Jekord, gibt mir da immer alle Informationen. Da könnt ihr gerne mal ein Herz da lassen für den guten Mann. Der hält mich immer auf dem Laufenden. Das ist der Pro League Admin für EU. So, auch für diverse Qualifier und so. So, wann geht's hier weiter? Das ist die gute Frage. Wann kommt Aqua um sein Team zu supporten. So, ich überlege, ob ich nachher noch eine Runde streamen soll. Bin mir aber noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht. Ah, so. Ansonsten, ich hoffe, dem Chat geht's, äh, geht's gut, ne? So, und von daher können wir nur warten, bis North wieder vollständig ist. Und dann sollte es weitergehen. So, da wird kein Stream, aber die werden nicht alle Streams irgendwie äh, einzeln irgendwie einzeln informiert, sondern das wird einfach in einen Gruppenchat reingepostet. Gibt es dann einen, einen Kommunikationsweg, zum Beispiel Skype oder Discord, in vielen Situationen ist das dann Discord und dann gibt es da einen Discord-Server von der ESL und da werden alle Informationen weitergegeben. Sei es IPs, sei es Cleanfeeds, sei es alles wird da weitergegeben. Genau, so, lau so läuft die Kommunikation mit der ESL für die größeren Events auch. 
Also alles über Discord. Und es geht los. So, damit ist Aqua da. Bring, bring. Wer ist da? Aqua. So, G2 hat dadurch auf jeden Fall erstmal einen starken Spieler weniger vor sich. Aber Arco darf man nicht unterschätzen. Arco ist wirklich echt ein guter Spieler. So, der muss jetzt hier die AWP in die Hände nehmen. Und Arco. wird anfangen, vor B seinen Soll zu erfüllen. Mal gucken, was er da findet mit der AWP. Erstmal kriegt Apex da riesen Probleme Richtung Kurz. Und das will er jetzt ausnutzen. Das Chaos finden. Die Flash kommt gut reingeflogen. Schaut nochmal nach oben. Mixwell setzt an. Mixwell mit einem starken 3 k hinterher. Apex hält kurz frei. Also sie finden da keinen Weg Richtung B durch. Da steht G2 wie eine 1 und wie ein Dampfer. Da wird einfach umgefahren. So, und dann ist es Ken Yes, der ist beendet. Damit geht man bei North. Läuft man gegen eine Wand. Aber Mix will da mit der perfekten Flash. Wie gut kann das, wie gut kann das Backup mit dieser Flash sein? Die war einfach super geschmissen. So. Ich habe schon gerade einen Schrecken bekommen, dass äh, Ken Yes <lacht> auch noch disconnected ist. Aber er lebt noch. So, damit geht's weiter. North in der Pistol. Da wird gespart. Apex stellt sich vor der Tür auf. So ein Bait wäre jetzt nice. Ah, er geht sogar raus. Und das könnte North jetzt ausnutzen. Ah, oh, setzt zum Spray an. Wie viel Schaden kann er denn da verteilen? Der schießt beinahe das komplette Team runter. Außer den Spieler in der Mitte. Und das ist Gerbi. Nochmal der Molotov hinterher. Oh, wie gut von, von, äh, von Apex. Und er weiß, glaube ich, gar nicht, wie viel Schaden er da angerichtet hat. Der hat fast das komplette Team in Mitleidenschaft gezogen. Das war natürlich ein bisschen glücklich, aber am Ende erfolgreich. So, jetzt fängt er an aufzuräumen. Kann er die letzten Mal Peter noch abziehen. Zweiter hinterher. Zieht sich zurück, die Bombe ist gedroppt. Jetzt versucht man ihn da gemeinsam irgendwie rauszunehmen. Das gelingt auch Kirby, aber Mixwell wartet schon mit der AK. Deine Gegner ist in der Ecke gefangen und die Schlinge wird zugezogen. Und damit baumelt hier North am Strick. Wenn es darum geht, die Runde zu holen, sehr schwer für sie nochmal irgendwie den Strick mit dem Hals durchzuschneiden. Und das wird ja auch nicht mehr passieren. 3 zu 3, G2 fängt an. G2 macht weiter und G2 holt sich den Ausgleich. Damit gehen die Franzosen in eine gute Situation. Dafür muss aber auch die nächste Runde her. North nochmal mit Geld. North kann nochmal kaufen. Kenny S in der Mitte. Hat das, A hat das Backup noch von Apex? Kenny S. Da genau die richtige Position. Jetzt kann Apex mit eingreifen. Perfekt gespielt. Kenny S. Kann sogar noch mal nachpieken und findet MSL. Also besser kann es nicht laufen. Gut die Mitte abgeblockt. G2 steht direkt in einem 5 gegen 1. Und es ist nur noch Walde. Und die Bombe ist in der Mitte gedroppt. Also perfekter Start für G2. Und diese sehr wichtige Waffenrunde um North weiterhin unter Druck zu setzen. Walde versucht nochmal ein gutes Stück Raum einzunehmen. Es ist natürlich mega schwer für ihn. Mixwell wartet da schon in einer sehr guten Position. Ich habe auf dieses Duell auch nicht mal einlassen. Geht einfach Richtung Kurz zurück und sie stehen jetzt einfach mit zwei Leuten pro Spot. Das heißt, sie geben die Bombe auf. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Warum sollte da Walde nochmal versuchen, irgendwas anzuspielen? Walde versucht nur noch mal Schaden zu machen. So, 
Da war die Penny erst da. Und verschont hier nicht. Die Doppel-AWP klappt damit wunderbar. So, schöner Schuss von Kenny S. Und dann findet er diesen exzellenten Frag. Und dann ist noch Apex mit dabei und die Runde geht den Bach runter. North bekommt hier in den ersten paar Sekunden keine wirkliche Raumkontrolle. Eigentlich bekommen sie gar nichts geschenkt. So, Flashbang kommt rein, die sitzt gut, Mixwell ist tot und er kann keinen einzigen Spieler rausnehmen. Damit zieht Walde nach vorne, Apex nochmal mit dem 2-3K sogar hinterher. Also zumindest können sie hier für Ausgleich sorgen, Apex mit dem vierten und Apex will das Ace haben und Apex könnte es haben. Jo, jetzt bekommt er es. Das wird ihm doch keiner mehr glauben. Er zieht mit Prefire rum und dann macht er sein Ace. Also sein Team wird unter Druck gesetzt. Und das ist die taktische Pause bei North. So, Apex da mit einem super Backup. Und den kriegen sie auch sehr spät erst auf den Schirm und dann ist schon das halbe Team gefallen. Sie haben halt zwar einen durchbekommen, aber das Ace schmeckt auf jeden Fall. Auch wenn man nicht wirklich viel Waffen hat. Aber die CZ ja immer gefährlich. So, Molto verhungert. Die Flashbank kann dadurch von Arco auch eingesetzt werden. Der ist erstmal in der AWP unterwegs. Die erste oder die zweite Waffenrunde für North, die man gegen G2 bestreiten muss. Und die haben sich halt echt ein gutes Goldpolster, äh, Geldpolster, Goldpolster. Das gute Goldpolster von Dota haben sich aufgebaut. Ja, Wer es nicht wusste, äh, China baut jetzt äh, ein großes Super-Event auf, wie in Dota. So, wer bekommt den Sack voll Gold? In der Runde. Und es ist für North eine gute Möglichkeit, Richtung B durchzukommen. Da wartet ein Spieler... Apex ist da schon gefallen. Das gleiche gilt jetzt für Mixwell. Und damit eine Riesenlücke. Akko wartet mit so einem Backstep in der Mitte. Und er geht sogar auf. Da lässt Kenny erst ganz gut vernaschen. Damit der B-Spot gefallen. Das ging flott. Auf jeden Fall. Und das da. Oh, das Teil. Und jetzt ist der MBK hackt vielleicht. Da kommt Walde noch als Backup über kurz. Und Body kann nur noch seine Waffe safen. So, und die Runde sieht nicht rosig aus. Also gut gemacht von, von North. Auch einen guten Backstep da eingeleitet. Mit, mit Arco an der AWP. Der hat sogar die Möglichkeit, ein zweites Mal hinterher zu pieken. Und am Ende ist der Baseboard. Das Ziel und der Erfolg. So, Geld ist genug da bei North. Das gleiche gilt auch bei G2. Weil Kenny S hat dann ordentlich Skatepolster und Mixwell wird diesmal einfach nur in der Ecke vernascht. Apex zieht nochmal rein, Apex setzt nochmal rein drauf. Apex mit dem 2K, aber da kommt North und kann diesmal den jungen etablierten Mann, den besten Entry-Fragger aus Frankreich, aufhalten. 
2 gegen 3 Situation. Also es reicht nicht ganz, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Der Molotov kommt nochmal rein. Der Nate kommt nochmal reingeflogen. Damit kann Kirby nochmal Schaden machen. Aber das reicht sogar. Kirby macht sehr, sehr viel Schaden. Und MBK hat nur noch 9 HP. Und dann kann Walde eingreifen. Und Arcor braucht hier gar nichts mehr zu machen. Die Runde gut gelaufen für North. Und wir werden gleich wohl auch nochmal die taktische Pause sehen. Und zwar von G2. Es geht Richtung B. Ganz, ganz schnell da den Molotov gelöscht. Welche Finesse findet hier G2 für die Jungs von North, um sie weiterhin unter Druck zu setzen. Fünf Runden ist auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Ergebnis. G2 kämpft hier um jeden Zentimeter Apex. Eine gute Position. Und die wird auch direkt im Boost ausgenutzt. Die wissen ganz genau, okay, da sind hier zwei Leute Richtung Connector unterwegs. Die Bombe ist gefallen. Und oh, jetzt müssen sie wieder zurückerobern. Jetzt wird es natürlich kritisch. Und das Kreuzfeuer bzw. Doppelsetup geht hier eindeutig auf. Drei Leute Richtung Connector. Genau das, was man sich vorgestellt hat. Und sie ziehen sich zurück. Sie lassen die Bombe so ein bisschen Kenny S jetzt alleine halten. Und das scheint auch zu funktionieren. So, Arcor schießt da vorbei. Und wir haben hier einen 5 gegen 1. Das ist nur noch Arcor. Und die Runde wird von G2 doch ganz souverän geholt. Das ist eine Flawless Round. Da wird Arcor nur noch safe gehen. Sehr schöner Tower Richtung... Richtung Treppe und sich so einen ganz kleinen Vorteil erarbeitet. Einen ganz, ganz kleinen Vorteil. Und der führt auch zum Erfolg. Da kommen sie auch nicht mehr wirklich ran. Die Idee jetzt von North wäre gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass zwei Leute Richtung Connector stehen, ähm, dass man entweder fällt. Oh, da fällt sogar noch die AWP. Das ist bitter. Genau, dass sie halt wissen. Okay, wir versuchen Richtung Lang das Ganze anzuspielen, versuchen eine andere Position und zu snacken. Und wir haben wieder eine taktische Pause. Diesmal bei North. So, da sehen wir es nochmal. Da wird auch, no, auch Arko nach der Zeit rausgeholt. Zum Glück hat er da noch Geld übrig gehabt. So, ist natürlich jetzt für Law auch ein bisschen schwieriger dank Stanton. Aber auf den kann man auch natürlich öfter mal zurückgreifen, weil er halt im Academy-Team untergekommen ist. Und Arko zurzeit eher etwas arbeitslos in dem Team ist. Da fehlt es natürlich immer noch an Nachholbedarf. Sie sind immer noch zu dritt, laut HLTV. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit stand spielen zurzeit oder ob sie irgendwo aktiv teilnehmen. Da bin ich überfragt. Aber das ist natürlich auch eine gute Bewerbung immer fürs Hauptteam. Das gleiche hat ja Mats auch geschafft. So, 
Und für North geht's wieder auf die Suche nach dem Goldenen Kral auf dem Baseboard. Der Molotov kommt gut reingeflogen. Body überlebt er mit 27 HP. Man steht noch hinter der Säule. Das ist nur der Fake. Und es geht flott Richtung Asport. Arcor zusammen mit seinen Mates in der Reihe ab nach vorne. Aber da wartet Kenny. Es ist Nummer 1 auf sein Konto. Die Flashbang kommt wunderbar reingeflogen. Und wir sehen G2 mit argen Problemen, den Spot weiterhin zu halten. Trotzdem, 2 gegen 2 Situation ist auf jeden Fall noch drin. Besonders, weil Apex hier von hinten kommt, ist das noch mal ganz gefährlich geworden. Aber da wird aufgepasst. MSL überlebt mit 4 AP und Arcor ist zur Stelle. Damit stehen sie jetzt beide Richtung Toilette. Body alleine mit 27 AP und wie gesagt, der hat schon ordentlich gefressen durch den Molotov. Der hat nur noch gut ein Viertel seiner HP. Ja, und da wird er auch safen gehen. Da passiert nichts mehr. So, und Arcor ist halt echt für mich ein Kandidat, der bei großen Teams wie Astralis, whatever, auch mitspielen könnte in naher Zukunft. Er hat sich auf jeden Fall schon bewiesen. Er hat Talent. Ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen schwieriger ist, in diese Partie reinzukommen für ihn. Ähm, von jetzt auf gleich, ohne sich wirklich warm zu spielen, direkt Leistung abzurufen, ist immer sehr, sehr schwer. Aber Arcor, kann ich euch sagen, ist echt ein guter Spieler, wenn der die Chance hat, in einem guten Team unterzukommen. Dann auf jeden Fall echt gut. Vielleicht kann Attex ihn ja bald picken, <lacht> wenn das hier so zum Pick geht. Holt bald noch einen Dehn dazu, das ist auch nicht so schlimm. Er ist natürlich nur Spaß. Ey, aber warum nicht? Dann, dann gibt man halt, dann gibt man halt noch einen, dann gibt man halt noch einen Deutschen ab und holt noch einen Dehn. Warum nicht? So, Walde ist äh, hier unterwegs direkt mit. Frag Nummer 1. Connector wird fleißig wieder eingenommen. So, Nate kommt rein. Da ist Walde erstmal sehr gut runtergebombt worden. Der Vorteil liegt bei North. Aber den geben sie sehr schnell gegen NBK hier ab. Der versucht immer nachzugehen. Aber Kirby passt auf. Und... North kann sich den Vorteil wieder zurück einsacken. Es geht Richtung B. Das soll der Split werden. Richtung Monster steht man schon bereit. AZ mit der AWP, äh, mit der AK im Gepäck. Die Flash kommt gut reingeflogen, aber ein bisschen das Timing verpasst. Und das will AZ jetzt ausnutzen. Er geht nach vorne gegen Flash. Body bekommt sogar nochmal den Support nach. Da kommt sogar noch der zweite und der dritte hinterher. Und dann ist es Body mit dem 4K. Was eine geile Runde von Body da unten Richtung Monster. Da wird der Name Wukram. Erstmal die Flash. Gute Counterflash für AZ. Aber auch von G2 kommt da nochmal eine zweite gute Flash hinterher. Und am Ende ist es okay. So, 7 zu 6. Das zwingt North erstmal in die Pistol-Round zu gehen. Da muss man aufpassen, der Molotov brennt da brandgefährlich in der Nähe. Und das nutzt Apex sogar noch aus, um einen mitzunehmen. Jo, aber mehr gibt es auch nicht zu holen. Hat Riesenprobleme bei G2 da die Mitte zu halten in der Runde. Und man kommt sogar noch an die eine oder andere Waffe ran. Damit Walde an Helm 4. Eine Farmers bei MSL. Und schon sieht das gar nicht mehr so rosig aus. Mix will diesmal in der Position unten Richtung Monster. So, die Flashback kommt rein. Das klappt aber auch immer wieder, dass man Safe Call da einen rausnehmen kann. Aber in dem Fall hätten es Minimum zwei sein sollen. Damit hat man jetzt die 3 gegen 2 Situation. Das Leben wieder für die Franzosen etwas schwieriger. Runde und Body will den Bereich so gut es geht hier verteidigen. Kenny S hilft ihm da aus. Walde muss die Bombe irgendwann legen. Oh, der hüpft er nochmal hoch. Wie frech von ihm. Aber Kenny S lässt sich da nicht vernaschen. Es ist das 8 zu 6 und North kann nur hoffen, dass sie hier nochmal auf eine siebte Runde kommen. Dann wäre es auf jeden Fall ein faires Ergebnis. So, 
Gucken wir mal. Apex geht da sehr weit nach vorne. In der letzten Runde soll es für North nochmal schnell durch den Weg gehen. So, da wird man einfach nur von der M4 komplett auseinandergenommen. Und das war's. Die Hälfte ist vorbei. Okay. Da wird alles gezeigt. Steam-Freunde online. Karte mit Punkten. Alles Mögliche. Also richtige Insights hier von der ESL. Wir machen eine ganz kurze Pause. Melden uns gleich zurück mit Halbzeit Nummer 2. Bleibt dran bei G2 gegen North. Es bleibt nochmal super spannend. Hier live auf 99 Damage. So, es geht flott weiter. Wir sind wieder zurück. Es ging mal zügig. Kaum Pause. Ist auch nicht so schlimm. Vielleicht wollen die beiden Teams schnell ins Bett. Und Norf startet auf der CT-Seite in dieser Runde. So, das Backup hier unten. Perfekt. Ja, da kann Walde gut abräumen. Walde will noch mehr haben. 3K für ihn. Ein für MSL. Und das Bait-Setup geht hier vollstens erstmal auf. Aber lebt immer noch Apex. Und Apex ist halt ein Biest, wenn es um die Piste geht. Aber hier gegen Arcor sieht er alt aus. So, das junge Blut, was gerade hier als stand spielt bei North. Zeigt hier leckerhafte, schmeckerhafte USP-Shots. Das gleiche geht für Walde. 7 zu 9, also North bleibt dran. Und wir haben wohl eine Pause. Da gibt es wohl irgendwelche Probleme. Oder? Ne, es gibt keine Probleme. Es geht normal weiter. Sah gerade sehr strange aus. Man deckt es einfach von der Seite aus. Also man geht nicht offensiv nach vorne. Ja, da sind die Laufwege natürlich nicht so weit. Da kann man auch ein bisschen Unfug auf dem Spot machen. Sah gerade mega strange aus. Weil normal siehst du ja die CT-Seite ein bisschen aktiver nach vorne gehen ne, am Anfang. Aber hier kommt halt gar nichts von North gerade Richtung A. Super, super defensiv. Und auch so aufgebaut, dass man eine sehr schnelle Rotation hat. Dafür spielt man B auf Retake. So, AC sitzt oben im Türmchen bereit. Und G2 will einfach nur die Bombe legen. Und das mit einem schnellen, schmackhaften Go über kurz. So, Smoke kommt rein. Die fliegt nochmal sehr, sehr spät. Das heißt, ist natürlich dann auch ein Vorteil, dass sie sehr lange liegt. Man wartet aber immer noch ab, großartig Räume einzunehmen. Zieht sie auch Richtung Afterplan zurück. Body mit der CZ gegen Wald auf sehr lange Distanz. Molter fliegt einen Ticken zu weit. Hält aber den Spieler unten am Monster teils sogar auf, damit einzugreifen. Das heißt, Kenny S muss nochmal eine gute Runde außen rumlaufen. Kommt da nicht mehr in die Deckung. Und am Ende ist es das auch. Das ist die nächste Runde für North. Also. G2. G2 baut weiterhin darauf, ab Runde Nummer 19 kaufen zu können. Da wird nochmal rein investiert mit ein paar Pistolen. Jetzt aber dieses große Oh, die Nate. Oh, die hat, die hat gezwirbelt. Die hat ordentlich gezwirbelt. So, und da geht sie in die Mitte. Arco und Gabby halten einfach drauf. Das ist mit den Rifles absolut gar kein Thema, die Mitte da so auseinanderzunehmen. Besonders nach dem Nate-Schaden, den man da verursacht hat, gibt es dafür für G2 nichts zu holen.
So, 9 zu 9. Erste Waffenrunde für die Seite der Franzosen. Und wir sehen schon mal sehr viel Schaden gegen Kenny S. MSL hatte erstmal kein Upgrade gewagt, das gleiche gilt für AZ. Das heißt, da wird gut gespart. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, ist natürlich auch so ein bisschen Bonus-Round. Und wenn man die MPs an den richtigen Positionen einsetzt, wie zum Beispiel hier mit der Flashbang, kann das gut funktionieren. Noch Arcor hilft dann aus. Und das Setup geht einigermaßen auf. Arco kommt sogar nochmal raus. 3 gegen 3 Situation. Also die SMG hat da ihren Zweck erfüllt. AZ hat ja jetzt auch noch eine Walde wartet Richtung Monster. Sein Spieler mit dabei. Arco mit 32 HP zieht sich erstmal Richtung Side zurück. Jetzt gibt es den Execute Richtung B. Und da muss man halt an Walde vorbeikommen. Der wird einfach überrannt. AZ muss jetzt alleine den Spot halten mit der SMG. Gelingt ihm aber nicht. Aber der Schaden ist da. Und für Arco machbar. Ah, die Nate, die kommt nicht gut reingeflogen. Die Bombe geht nochmal Richtung A. Damit kann Kenny S. sich halt die Bombe des Lebens äh, äh, droppen auf den Spot. Er halt, zieht es nochmal zurück. Okay. Ich habe nichts gesagt. Man entscheidet sich nochmal Richtung B drauf zu gehen. So, aber das könnte ein Fehler gewesen sein. Kenny S. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat ihn gesehen. Er weiß auch, dass er eine AWP hat. Und das ist die Chance für Arco nochmal die Runde zu holen. Ganz, ganz knappes Ding. G2 hat sich da ein bisschen verschätzt. Und das ist die Chance für Arco. Der Youngster kann sich hier beweisen. Rechnet der mit Kenny S unten an der Rampe. Checkt Richtung Wasser ab, sieht den Spieler nicht. Und er kann nur eigentlich fast Richtung Monster stehen oder auf der anderen Seite. Und ist das die Chance für ihn? Er entscheidet sich für die falsche Seite und Kenny S kann die Runde holen. Glück gehabt, dass der Franzose sich da mit der AWP für die andere Seite entschieden hat, für The Dark Side und das heißt für G2 gibt es eine weitere Runde Direkt der Clash Richtung Kurz. Diesmal North im Vorteil. Da versucht man mit G2 sehr einzeln die Räume einzunehmen. Ist aber auf B angekommen, weil die Bombe steht unten im Wasser. Zumindest passt der Refrag, aber das MSL von hinten. Da, Gefahr gebannt erstmal. Und beide sitzen halt im Pit unten. Äh, im, im Wasser unten und es gibt nichts zu holen. Was ist denn da passiert bei G2? Das hat ja gar keiner Fokus drauf. Das MSL da durchrasiert. So, 10 zu 10. Beide Teams bleiben weiterhin auf einem Stand. Bei gleicher Punktzahl. Die tun nur mit einem Nachteil. Die haben keine Waffen. Ein paar Pistolen, leichter Force bei. Man legt viel Geld auf die Seite. Hat nur eine Kevlar bei Apex mit dem Gepäck. Und der Rest nur mit Pistolen ausgestattet. Also gespart wird Eisen. Und mal gucken, ob sie damit auch einen wunden Punkt treffen bei North. Direkt der Tower. Da wird Kirby in Position gebracht. Jo. Das hat es gelohnt. Nochmal der Peak Richtung Lang. Nur nicht zu weit pieken. Das könnte gefährlich werden. Und er macht es eigentlich sehr, sehr gut. Schaut Richtung Lang. Kompletter Fokus direkt auf die Toilette. Kirby will noch mehr ab. Kirby muss aufpassen. Jetzt versucht sich sein Mate zu unterstützen. Die Bombe ist gedroppt. Und der letzte Spieler Richtung Lang ist auch sehr schnell auf dem Schirm. Stark Runde von Kirby. 4K von ihm. Da will er viel haben. Aber am Ende klappt das auch irgendwie.
So, 11 zu 10. North kann die Runde souverän abwenden. G2 nochmal. Ey, die fressen aber immer Granaten. Das gibt's nicht. Die macht super viel Schaden gegen Body. Apex auch schon gut ramponiert. Und jetzt fällt Cavi mit Walde im Kreuzfeuer in Aktion. Und das sieht nicht gut aus. Da wird man nicht wirklich gut durchkommen. Aber zumindest nimmt man nochmal zwei Waffen raus. AZ und Walde fallen da. Aber North da mit einer sehr schnellen Rotation, in einer sehr einfachen Runde. G2 geht da kein Risiko ein. Die werden jetzt in Runde Nummer 23 kaufen. Ja, und so ist es jetzt erstmal für North eine gute Windstreak. Man kann sich ein bisschen Gatepolster aufbauen. Und für North heißt es jetzt natürlich auch weiter daran zu arbeiten, hier weiterhin den Vorsprung auszubauen, die tun nicht ins Game reinkommen zu lassen. Gut, die Räume dicht zu machen. Das wollen sie jetzt hier auch versuchen mit einem Dreifach-Setup Richtung A. Doppel-Setup unten Richtung Monster. Und G2 kriegt halt erstmal auch keine wirklichen Räume, weil sie nicht trauen, nach vorne zu gehen. So ein typisches Spiel von G2, das kennt man noch unter der Federführung von, von Shocks, dass man halt versucht, ein bisschen die Mitte einzunehmen, erstmal abzuwarten und dann vor B zu gehen. Das ist so ein gutes Positioning von AZ. Der holt fast noch einen zweiten raus. Jetzt zieht Walde nochmal rein, die Counterflash. Die kommt entgegen, also sie passt nicht ganz. Das Tempo soll jetzt angezogen werden gegen North und dann wird Walde einiges zu tun haben. Die Rotation kommt schnell genug runter. Die ist da. MSL smoke nochmal kurz ab. Der Molotov hilft sogar nochmal ein bisschen aus, dass G2 da nicht wirklich nach vorne kommt. Aber die Flashbang, super gut geschmissen. Aber trotzdem die 4 gegen 2 Situation. Akko zieht nochmal rein. Also G2 bleibt weiter im Rennen. Gerby passt nach hinten nicht auf. Und dann ist es Apex, der hier eindeutig den Vorteil hat. Sehr, sehr bitter. Nach diesem guten Start von North mit sehr viel Gemütlichkeit. Und eigentlich mit sehr diszipliniertem Spiel ähm, die Runde zu holen, schafft es G2, den Steinsrollen vor B zu bringen. Hi. Hi. So, Arko, da willst du nur noch eins smoken. Oh, da schießt vorbei, die AWP ist weg. Da überlegt man, will man sie mitnehmen? Nein, will man nicht. So, Tizzy ist now playing Players Unknown Battlegrounds. Da captured einer sein Steam Overlay ab. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Ich bin's nicht. Ich habe mich schon gewundert, aber ich bin's nicht. Ich kenne keinen Tiso. 12 zu 11. So, kleiner Wechsel von North auf eher ein aggressiveres Spiel. Ein alleine Richtung kurz abzustellen, ist sehr riskant. Dafür hat man ein gutes Setup Richtung lang. Da wird man jetzt die ersten Steps auch mitbekommen. Und Apex passt auf, dass Walde da keinen verheerenden Schaden gegen sein Team anrichten kann. Akkor in die Toilette. So, und da man den ersten Spieler Richtung kurz gefunden hat, will man das wohl jetzt als Chance nutzen, einen schnellen B-Split draus zu machen. Nimmt den Raum aber trotzdem erstmal sehr langsam ein und man lässt sich erstmal auf, auf A ein. Das könnte die Fehlentscheidung sein. North steht halt Richtung lang und da kommt halt viel zu spät die Information. Das ist jetzt für G2 ein Geschenk auf den Spot drauf zu gehen. Wenn AZ hier nicht gegen geht. AZ kommt da nicht mehr auf den Kopf drauf. So, Body. Weiter nach vorne. Da wollte ihm MSL in die Arme springen und ihn, und ihn festhalten. Und sagen, nee, nee, nee. Du darfst hier nicht weiter. Und da wird er einfach runtergestoppt von, von der Spannung. So, Kenny S passt nach hinten auf. Wie gesagt, das war ein Geschenk für, für, für G2, auf den, auf den Spot drauf zu kommen. Damit auch der Ausgleich. Und North hat kein Geld mehr. Damit eine 
gute Runde für, für, äh, für G2. Und natürlich ein großes Problem für North, weil sie jetzt kein Geld mehr haben. So, die Frage ist jetzt, wie können sie darauf reagieren? Finden sie darauf auch ein schnelles Mittel und eine schnelle Lösung? Sich nochmal nach vorne zu kämpfen. So, die Frage ist jetzt, was hat North geplant mit der einen AWP? Ein paar Pistolen. Sieht nicht gut aus. G2 könnte jetzt das Game sehr schnell für sich beanspruchen. Ah, die Flash nicht perfekt. Die bleibt oben am Dach hängen. Und mal Glück gehabt. So, das war aber nur der Gamble. Also man gambelt auf den B-Spot. Zieht auch direkt hoch. Nachdem man da keine Information Richtung Kurz bekommen hat. Das sich trotzdem ist es so weit auf, dass man jetzt ein 3-2 hat er noch ein bisschen Leibgarde bekommen an seine Seite. So, geht Richtung Mitte nach vorne. MBK versucht er die erste, den ersten Kontakt zu suchen. Fake das Ganze jetzt nochmal an. Die Bombe wird über Monster gehen, zusammen mit Mixwell. Und dann wird es auf dem Spot drauf gehen. So, NBK geht langsam zurück. Man macht es auf Contact, das heißt, man versucht erstmal rauszukommen. So, Molotov kommt jetzt rein und Arco hat da den falschen Winkel, der annimmt. So, und dann fällt das Ganze wie ein Kartenhaus hier zusammen. Da kommt MSL auch nicht mehr gierig an die Waffe. So, und damit ist nur Kirby und der sitzt unten im Wasser. Der wird nicht gecheckt. Wird er gecheckt? Nee, er wird nicht gecheckt. Und der sneakt vor wie ein James Bond. Und setzt den Headshot. Zwei gegen 1 Situation. Zwei Headshots und die Sache wäre geritzt für ihn. Bekommt er nochmal die Chance, zwei Headshots zu setzen? Sieht nicht so aus. Doch, da ist die erste. Kann er die Runde nochmal kippen? Kenny S. Bombe liegt einigermaßen für ihn. Er entscheidet sich sogar nochmal Richtung Kurz zu gehen. Damit hat er jetzt seine Position verraten. Das ist natürlich für Kirby die Möglichkeit, den Headshot zu setzen. Aber Kenny S. ist da. Und regelt die Runde ganz, ganz knapp. Also, das ist nochmal gut gelaufen. Aber wie gesagt, sowas kann auch mal schnell nach hinten losgehen. So, damit neue Runde, neues Glück für North. Anwaffen. Mal schauen, was sie da machen können. So, und diesmal passt es, dass AC zumindest zwei raus. Und das Refrack-Verhalten passt hier wieder, dass sie zumindest auf den Spot drauf gekommen sind. Noch wieder im Vorteil. Und noch Granaten dabei. Reingezogen und MSL ja, verhindert hier wieder Schlimmeres, dass man irgendeine Kontrolle bekommt. Es ist nur Body. Die Refracks kommen, aber das ist dann auch zu wenig von G2 Richtung B. So, nochmal von Body die Möglichkeit gegenzuhalten. Bombe steht vor B bereit. Bei North geht man jetzt kein Risiko ein. Also da kriegt Body nochmal vielleicht die Möglichkeit, wenn da oben der Spieler im Nest sich zeigt, nochmal einzugreifen. Da kommt der Kopf raus, da gibt es den Anschuss und das war's. Man macht es dann gemeinsam und am Ende ist es auch verdient. Wieder der Ausgleich. Es gibt jetzt erstmal eine taktische Pause. Und die kommt von G2. Ah, 
Also, es bleibt weiter spannend. Ist man aber auch in keiner Situation, da schenkt man sich gar nichts bei beiden Teams. Also. Schauen wir mal. Beide gibt es nochmal Geld. G2 hat aber ein bisschen Probleme jetzt mit Utility zu arbeiten. Und das versucht Apex direkt mal aus, indem er komplett Vollgas Richtung Kurz zieht. Und das alleine. G2 wartet erstmal in der Mitte. Vielleicht auf den Fehler auch von North, dass man sich da zeigt. Die bleiben aber wieder mit ihrem Setup Richtung lang. Ganz, ganz ruhig. Keiner kontrolliert wirklich die Mitte. Du denkst jetzt, okay, vielleicht haben wir sie so bearbeitet bekommen dass man eher den Fokus auf B legt. Aber das geht Richtung Lang nicht wirklich auf. Damit wieder der Vorteil für North. Und das ist das... Wenn es durchkommen sollte, 14 zu 13. Damit wäre man einen Punkt vom Matchpoint entfernt. Und das wäre für North heute schon... Wichtig, wenn man zwei Siege einfangen würde. Damit würde man an G2 vorbeiziehen. Sich natürlich auch die Möglichkeit weiter offen halten, auf die Playoffs zu fahren nach Dallas. Die dann wieder stattfinden, wie letztes Jahr in der Traditionsstätte des Counter-Strikes. Kann man schon sagen. Aber als Legenden geboren. Und vielleicht kann North auch zur Legende werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Bisher war North eigentlich auf den Prolik-Pfeilen immer ganz gut unterwegs. Eigentlich hatten sie bisher auch immer in der, in der, in der Gruppenphase immer ganz gute Momente. Genau wie eigentlich ein Fnatic. So, 14 zu 13. Die Tour nutzt das vielleicht nochmal als taktische Pause. Will sich da nicht großartig verraten. Es geht jetzt um die Wurst. Man geht echt auf die Overtime. Es wird nichts großartig investiert. Nochmal geht's nach vorne. Hardcore mit dem ersten Anschuss. Versucht nochmal drüber zu springen, den zweiten nachzusetzen. Wird hier aber nicht so weit der Kerbi dabei. Der erstmal einen Headshot frisst. Ich noch mal nach, das ist sehr riskant. Aber die Rotation ist da, das heißt, er kann sich auch mal trauen. Jetzt kann er mit Walde reinziehen. Oh, das ist nett gesprayt. Und Walde verbrennt sogar den letzten. Das Soufflé gibt es am Ende, das Dessert mit dem Molotov. zu 13. North steht mit dem Matchpoint. Kurz davor, dieses Match auf Overpass für sich entscheiden zu können. Und AC fängt direkt perfekt an. Also so früh eine Eröffnung zu finden. Apex lässt sich aber auch in den letzten Runden sehr stark vernaschen. Damit wieder der Vorteil für die Jungs von North. Die jetzt gerade so in den letzten Runden zeigen, dass sie auf jeden Fall einen längeren Atem haben um gewinnen zu wollen. Aber bei G2 läuft es noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ah, das sieht nicht gut aus. Aber es ist noch nichts gelaufen. MSL bleibt ja sogar an der Ecke stehen. Er zieht sich zurück. So, und Kerbi direkt mit dem Nächsten hinterher. Also, das sieht nicht gut aus. Und das könnte G2 jetzt die Runde kosten. Beziehungsweise drei Punkte. Beziehungsweise nur noch zwei Punkte. Weil Overtime heißt zumindest schon mal ein safen Punkt auf dem Konto. Oh, den Schatten hat Kirby gesehen. 
Da kann er so ein bisschen einen Spieler callen. Sie wechseln auch direkt das Setup. Sehr schön. Sie wählen von Norm. Ja, da passt nicht ganz das Setup, aber das Refrag verhalten. Und dann ist es Walde, der ist beendet. GG, well played. Das hat sich North auf jeden Fall hier verdient. Am Ende einfach wieder zu stark gewesen und genau das geschafft, was sie auf Overpass geschafft haben. Imagination at 2-0. Um, um zwei. Puch, was? Das ist mir gerade das Ohr geplatzt. Naja, egal. Ähm, ja. Sie haben einfach das geschafft, was sie auf, äh, auf, auf Mirage gezeigt haben. Einfach, dass das Quäntchen besser sein ähm, versucht haben, ähm, da G2 etwas schneller gegen die Wand zu spielen. Am Ende war auch so ein bisschen die Luft raus bei G2. Ähm, hat mir dann nicht so gut gefallen. North hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie hier nicht aufgeben wollen und damit auch erstmal weiterhin um die Spitzenplätze kämpfen. Also das passt soweit heute bei North. Das sah in vielen Situationen sehr gut aus, auch wenn bei beiden Teams sehr viele Fehler drin waren. Besonders bei G2 haben die sich dann am Ende aber dann auch ordentlich gerecht. Ja, es geht morgen weiter mit der Pro League und äh, ich werde euch natürlich mal ganz kurz mitnehmen, was wir morgen für Matchups haben, weil da sind wieder ein paar gute Sachen dabei. Und zwar, wir werden morgen, wenn es dann laden würde, dann könnte ich das auch zeigen. Es will wohl nicht laden. Aber vielleicht können wir es hier einblenden. Gucken wir mal ganz kurz. Äh, müssen wir mal ganz kurz runterscrollen. Genau, da haben wir es doch. Dann nehmen wir das so lang. Was haben wir denn morgen für euch im Angebot? Also, morgen gibt es Envy gegen G2. Wir haben die Hellraisers gegen Argo. Wir haben Navi gegen Heroic. Wir haben den Faceclan gegen North. Wir haben ähm, Heroic gegen Navi. Wir haben LDLC gegen Mouseboards. Also morgen auch wieder für die Mäusentag. Die Space Soldiers sind morgen auch wieder dran. Und da dürfen wir uns hier auf jeden Fall drauf freuen. Da sind ein paar gute Matchups dabei. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Dabu ist morgen dann auch wieder da mit meiner Wenigkeit. Ich mache dann den zweiten Stream und Dabu den ersten. Also da tauschen wir dann ein bisschen durch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne mal auf Twitter folgen. Da seid ihr immer informiert, wann ich dann online bin, wann ich privat streame, whatever. Hauptsache dann im Internet online natürlich werde ich auch öfter mal immer eine These in den Raum hauen auf Twitter, wo ihr euch natürlich auch aktiv dran beteiligen könnt. Also, es war mir eine Ehre, wenn man sich dann morgen sieht, schaltet ein und dann geht es weiter mit der ESL Pro League und zwar mit Spielwoche 5 und dem Spieltag Nummer 14. Wenn ihr nicht mehr da sein solltet und vielleicht am Wochenende Bock habt, nach Düsseldorf zu kommen, da ist die ESL-Meisterschaft, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen sehen würde. Knochen ist da, Hitchinski ist da, Clown ist da, wir sind alle da. Und ihr könnt uns natürlich auch anquatschen. Das ist alles kein Problem. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir die eine oder andere Konversation führen können außerhalb des Internets. Und bis dahin, haut rein. Ich bin Tschüss. Und wir sehen uns dann morgen wieder ab 17 Uhr zur ESL Pro League. Also, ciao.